Se você precisa aprender o nome de roupas e acessórios em inglês, assiste esse vídeo que ele vai ser muito útil para você. Hello everybody, welcome to Magical English Life. It's me, Thiago, your English and Travel Specialist. E nesse vídeo eu vou te ensinar o nome de roupas e de acessórios em inglês para naquela próxima viagem você não ficar totalmente perdido escolher roupa errada e escolher acessórios que você realmente não precisa ter ok olha só isso aqui suit blazer e skirt pants camp shirt v-neck t-shirt tank top jeans skirt Bathing suit or swimsuit, button down shirt, evening gown, bikini, blouse, ruffle skirt, hoodie jacket, cropped jeans, shorts, short sleeved shirt, pants or trousers, jacket shirt, pumps or heels, hiking boots, cargo pants, jean shorts, t-shirt, running shoes, short sleeved baseball t-shirt, baseball t-shirt, long sleeved shirt, shorts, sweat pants, jeans, Polo Shirt. Agora eu vou falar com vocês o que significa o nome de cada uma das roupas que estão em, em inglês para o português, ok? Então nós temos o terninho, que seria um blazer e uma saia. T-shirt seria a camiseta, tá? Então seria a camiseta de gola V. Button Down Shirt seria a camisa de botão. Blouse seria a blusa. Nós temos short, jaqueta, calça cargo, short sleeved baseball t-shirt, seria aquela camisa de time que é, tem um tecido um pouco diferente, tá? Eu não entendo muito de tecido, infelizmente, mas é uma camisa que tem um tecido um pouquinho mais pesado, que seriam as camisas normalmente de times ou de super-herói, tá? Pants, que seriam as calças, tank top, que seria a blusinha. Evening gown, que seria vestido de gala. Ruffled skirt, que seria saia com babado. Short sleeved shirt, seria a camisa de manga curta. Shirt, que é uma camisa. Jean short, seria o short jeans. Baseball t-shirt, que seria uma camisa de manga comprida, normalmente com duas cores, tá? Que aqui a gente simplesmente chama de long sleeve shirt ou camisa de manga comprida. Polo shirt, que seria a blusa polo. Nós temos jeans, sempre a mesma coisa em português. Sweat pants, que seria a calça de moletom. Short, que seria o short. Running shoes, que seria o sapato de corrida para exercício. Se você quiser chamar de sneakers ou shoes, também você pode chamar. Hiking boots, que seriam as botas para escalada. Pumps or heels ou high heels, que seriam sapatos de salto alto. Pants or trousers, que seria essa calça com a boca mais larga. Cropped jeans, que seria jeans cortado. Você tem hoodie jacket, que seria a jaqueta com capuz. Eu tô usando, por exemplo, aqui, ó, uma blusa que seria hoodie, que é essa blusa aqui que tem o capuz, que é bom para aquele dia mais frio, tá? Você tem jeans skirt, que seria a saia jeans, e bathing suit or swimsuit, que seria o maiô, tá? E camp shirt seria essa camisa aqui de manga curta, de botão um pouquinho é, com essa cor aqui mais verde, ok? Agora eu vou falar com você o nome de acessórios em inglês 
que vão ser muito úteis na hora de você, por exemplo, fazer alguma compra. Então, olha só. Tie, sunglasses, apron, necklace, watch, earmuffs, socks, purse, ring, hair clip or bobby pin, scarf, pocket watch, boots, umbrella, safety pin, stockings, gloves, hairband, bow tie, beanie, helmet, cap, barret, derby hat, motor board, top hat, straw hat. Olha só para isso aqui, ó. Gravata, óculos escuros, avental, colar, relógio de pulso, protetores de ouvido, cachecol, alfinete, anel, bolsa, meias, laço, laço de cabelo, luvas, meias de cano longo, guarda-chuva, alfinete de segurança que antigamente a gente usava para fralda, mas hoje não se usa quase isso. Pocket watch, relógio de bolso. Boots, botas. Mittens, seriam as luvas. Straw hat, seria o chapéu de palha. Top hat, cartola. Motor board, chapéu de formatura. Cap, boné. Barrett, boina. Beanie, o gorro. Helmet, Capacete, Herbie Hat seria chapéu de coco. Só isso, Thiago. Existe muito mais. Existe ainda sobre o tamanho de roupa, qual é o melhor tamanho, o que você tem que saber para poder comprar roupas fora do Brasil, qual é o tamanho de sapato. Existem várias informações que eu não falei nesse vídeo. Mas a minha pergunta para você é, você quer mais vídeos assim? Sim ou não? Então deixa a sua resposta aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e ajuda a me indicar que você gostou realmente do conteúdo e o YouTube compartilha esse vídeo com mais outras pessoas. Também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para ativar as recomendações, porque a cada vídeo novo a Magical English Life vai entregar para você, ok? Guys, thank you so much and see you real soon. Bye bye!